ዶክተር ሽፈራው በጣም አመሰግናለሁ ያው በስዳማ ሚዲያ ኔትወርክ ያደረገልህን ትሪ አክብረ ሰዓት እንሰተ ከኛ ጋር ይሄን ቆይታ ለማድረግ ስለመጣ እንኳን ደና መጣላል እኔ መመሰግናለሁ በሲዳማ ሚዲያ ኔትወርክ ላይ ተገኝቼ ሰላም ደግልጽ ስለጋበስከኝ እድሉ ስለሰጣኝ በተመልካች በራስህ ስለመሰጠ አመሰግናለሁ ዶክተር የቱልድ ስፍራ ትምርት ልምድ አጠቃላይ ዶክተር ሽፈራው ሙለታ ማን ነው ከራስ ከትውልድ በመጀመርል የተወለድኩት በቀድሞ ሲዳሞ ክፍለ ሀገር በሚባልበት ጊዜ ነው ሲዳማ ወራጃ ዳሌ ወረዳ ይርጋለም ከተማ ስፔሲፊክ ወተ ደሞ አፖስቶ በመጥባለው ቀበሌ ማለት ነው እዛ ነው ተወልድኩት ትምርቴንም የተማርኩት እዛ ነው ካንድ እስከ 8 የካቲት 25 ትምርት ቤት አንድ ትምርት ቤት ብቻ ነው እስከ 8 ኛ ክፍል ላይ ያለው ከዛ ሃይ ስኩል ይርካለም አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምርት ቤት ይባላል ከተኛ እስከ 12 ያለው ስለዚህ በአጠቃላይ ትምርቴን ምትከቴን ሲዳማ ውስጥ ነው ከዛ በኋላ ማትሪክ 12ኛ ክፍልን ተፈተንኩኝ በዲግሪ አለፍኩኝ በእኛ ጊዜ እንደውም ይልካለም በአጠቃላይ ካይስኩል ለሁለት ልጆች ብቻ ነበር ነው ዲግሪ ያለፍ ነው አንድ ኔካ ፖስቶ አንድ ልጅ ከአራዳ ሰፈር አካባቢ ከዛ በኋላ ለተመደብኩት የነበረው ኩቴቤ መመራን ኮሌጅ ነበር ዲግሪ ፕሮግራም ነበራቸው እና እዛ ጂኦግራፊ ሜጀር ሂስትሪ ማይነር አራት አመት ዘ ተማርኩኝ ከዛ በኋላ ቀጥታ ወደ ስራ ነበር የገባሁት የመጀመሪያው ስራ የኔ ጀመርኩት 40 ምንጭ መመሪያ ማሰልጠኛ ተቋም የነበረው ነበር እዛ እንግዲህ እንደውም ቲቲአይ ነበረው ከአዋሳ ወደ 40 ምንጭ ተዘውሮ ነበር ቀደምት የነበሩት ሲኒየር መምህራን ወደ 40 ምንጭ ለሚት ፍላጎት ተላሳዩ ነበር እኛም ተመረቀን እንደመጣን ሌሎች ጓደኞች እንትት ሲጨርሱ ነበር ይህን ባኪንግ ሞላንና ሁለት አመት 40 ምንጭ አመራ ማፈልጠኝ ተቋም ሶሻል ስታዲስ ወይም ዳጎምሮሶ ያንሳ ስተመር ነበረ ሁለት አመት ከሰረሁና ካስተማርኩ በኋላ የማስተርስ ድል አገኘ ማስተርስ አሁን እንደገና ከዞን ወይ ከክልል ተወዳደረ አለ አዲስ አበባ ቴሊካ አለ ኢንሹራንስ ኢንፍሎሬሽን አለ እሱ ምናምን አለፍኩኝ ከዛ በኋላ የማስተርስ ድል በጂኦግራፊ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋርባሁን በጂኦግራፊ ኢንቨርመንታል ስታዲስ ማስተርስ እየጨረሰ ማለት ነው ከማስተርስ በኋላ ለአንድ አመት ተኩል ዲላ ዩኒቨርሲቲ ሆነዋል አሁን ያን ይመመራል ኮሌጅ ነበር አንድ አመት ኤልንድ አስተማር አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ማስተዋቂያ ይወጣል በጂኦግራፊ መመረን ይከተል እንደገና ከዲንዳው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተወዳደር ይገባው ዘን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጂኦግራፊ ዲፓርትመንት ነበር ማለት ነው እዛ ትንሽ እንደቆየን ጂኦግራፊ ኤዱኬሽን ነበር የሚባለው ያይ ነበርው ባንዳንዴ ለመቆረጥ ኤዱኬሽን የሚለው ይጣጣፋ ይጣጣፋ የሚል ክረክር ነው የሚጣጣበት ጊዜ እኛ ሪድ ፕሉ የተደረግንና እኔ ወደ ትሪዝም ኤንድ ዴቨሎፕመንት ዩኒት ኮሌጅ ኦፍ ዴቨሎፕመንት ስለወዳለው ወደ ተዛቦኩ ይሁለት ሁለት ነው ከዛ ጀምሮ እዛ ነው ያለሁት እዛ ያለው ነው እንግዲህ የፒኤችዲ ትምርትን ሆላንድ ሀገር ያገኘሁት ሆላንድ ሀገር ላምስተር ስፒች ዲን ሰራው በቱሪዝም ኢንተርፕረነርሺፕ የሚባል ፕሮግራም ሰራሁት በህዳር 2017 ከአንድ ከብቱን ወር በፊት ዲፌንደር ጌ ሙሉ በሙሉ ጨርሽ ወደ ሀገር የተመለሸ አሁን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በአሲስታንት ፕሮፌሰር ማረክ በማገልገል ላይ ይገኛል አመሰግናለሁ እንግዲህ ቀደም መግቢያ ላይ እንደገለጽከው ተወልደ ያደከው በስዳማ ውስጥ ነው ኦሮሞ ነህ የሁለቱን ወንድማማች ህዝብ ስቴት እንግዲህ 
ያው ተጋርታል ወይ ላንታ አዲስ አይደለምና ይሄ ምን አገኘ እንደዚህ እድገት በስዳማ ውስጥ ወይ ተወልደ ያደክበት በትውልድ ደግሞ ኦሮሞ በመሆኒ ምን እንደው ያገኘው ወል ማንነት እንግዲህ በብዙ አይነት መልኩ ይለካል አንተ እንዳልከው ኔቶ እንደርኩት ከኦሮሞ እናትና አባት ነው የተሰቦች የመጡት ምራብ ሸዋ በፊት ጅባትንም እየተከሚባለው ራጃ ነው አይ ቲንክ ኦት ዘስ ሊሰ ስድስት በኢትዮጵያ ቆጣ ጋር ካቢ ወጥን ተመጥፎት ከመ መሰለ የሚመጡት በነግድ ስራሌ ተሰማርተው ሲዳማው ስቲ ነው ወሉ እኛ ሜትሮልደር ነው እነሱ ከዛ መጣው እዚ ነው እንዳልከው በከቢትሰብ የምትወር ሰው ማንነት ነገር አለ እንደ ኦሮሞ ከኦሮሞ ቤተሰብ ስትወለድ የምታገኘው ወጀመረለ የቤተሰቦቹ ጥይት ሆናል ቀጥሎ በማበረሰብ ውስጥ የምታትገበት አለ አብዛኛው ህይወታችንን ያጠቅነስ ዳማው ውስጥ ነው እኔም እህቶችን አሁን ያሉትን እህቶች እዛ ፖስቱ ምንድነው እዛ አቁጥም ያሉት ወልጨት ውስጥ ዳማ ናቸው ተወልደናል አንድ ላይ ነው ያለነው ማለት ነው አንተ እንዳልከው ከኦሮሞ ቤተሰብ ወለድም እኔ ራሴን ደስ ዳማ አድርገን መቆጠሩ ቢኮዝ አብዛኛው ማንነት ተገነባው በሲዳም በሲዳማ ባህል ውስጥ ነው ለምሳሌ አባቶችን ወይናተን ነገር እጃ ይቻላል ከም የዛ ባህል ዲስታንት እንደሆነ ሁሉም ይሰማኝ ስለዚህ ሜራሲን ሲዳማ ርቄ ነው ማየው ሌላ ሰው እንዴት ይሄን ዲፋይን እንደሚያረክ አላውቅም ለኔ ግን እንደዛብየ ነው ማሰበው በጣም ሰግናለሁ ዶክተር በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የኩሽ ነገሮች እንዴት ታያለ ወል በዛ አይነ ኮንቴክስት ኢትዮጵያ ውስጥ ያው እንደሚታወቀው የአራት ቋንቋ ማህበረሰብ ወይ ቋንቋ ቢክሰር አለ አንደኛው ኩሽ ነው ትልቁ የኢትዮጵያ የቋንቋ ቢክሰር ኩሽ የሚባለው ኦሮሞን ሲዳማን ሱማሌን አገውን አዲያ ከምባታ አፋር እነኚህን በሙሉ ያዘው ማለት ነው በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ እስከዛሬ በነበረው የታሪክ ትርክት ውስጥ ትልቁን ቦታ የሚይዘው ይሄ በሰሜኑ ክፍል ወይንም የሴም ቋንቋ ተናጋሪ የምትለው ግሩፕ ነው በተለይ ከ1270 ጀምሮ በይኩማም ላክ ግዲ ጀምሮ እስከ 1974 አቢዩት ስኩል ተቀበል ግዲ ድረስ ያለው የሰለሞኒክ ዳይናስቲ በቁጥሽ ውስጥ አርገውና የሚባለው አካል ስለሆነ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ብዙ ነገር ዶሚኔት አርጎ ያለው የሰሜን ክፍል ወይንም የሴም ቋንቋ ተናጋሪው ነው የኩሽ ቋንቋ ተናጋሪው በሁለት ነገር ዲስአድቫንቴጅስ ነበር አንድ እንደ ሰሜኑ ክፍል የራሱ የሆነ ጸጣፍ ስልታል ነበረው ወይንም ጽፍ አልነበረውም ስለዚህ ታሪክ የሚተላለፈ የነበረው በ ከተሁለት ትውልድ በነገግር በመሳሰሉት አይነት ነገሮች ነው የሚተላለፈው ሁለተኛው በተለይ በዚህ በ19ኛው ሴንቹሪ ሁለተኛ ጋማሽ ላይ በነበረው የዛት መስፋፋት በአጽንኒክ ዘመን በነበረው ሬዚስት ያደርጉ የነበሩት የኩሽ ዝቦች ስለነበሩ በሰሜኑ በኩል የነበሩት የታሪክ ጻፊዎች የጻፉት በጣም ብዙ ተዛባ በጣም ብዙ ልክ ያሉኑ ሁነት ያሉኑ ነገሮች ገብተው የኩሹን ህዝብ እንደ ሁለተኛ ዜጋ የሚያስቆጥር አይነስ ነገር ሮሞም ሶማሌውም ሲዳማው አዲያውም ከምባተው በተለያየ በመጥፋ አይነት ስም እንዲጠሩ የተደረገ የተኖረበት ነገር ነበር ይሄ ማለት እንግዲህ በታሪክ አቋያ ነው ባህላቸው እንድንቋሸሽ ተደርጎ ማለት ነው ከሌላው ያነሰ ባህል መስሎ እንዲታይ ይሄ እንግዲህ ምን ዋናው ዞሮ ዞሮ የኢኮኖሚ ጥያቄ ነው ኩሽ የነበረበት መሬት ከሰሜን በመጥቶት አሸናፊ ወገን ለወታደሮች እንደ ቀላት ርስት ኩልት እየተደረገ ይከፋፈል ስለነበር መሬቱን ይዞ የመሬቱ ባለቤት የነበረው ኩሽ ህዝብ ወደ ጭሰኛ ነው ምን ነው የሚጠየቀው በጣም ከባርነት ባነሰና በተዋረደ 
የኑሮ ሁኔታው ውስጥ ነው አብዛኛው ያሳለፈው በተለይ ይሄ 1967 ላይ የመሬት ላራሽዋ ወይ ተግባራ ወይ ተደርጎ መሬት ወደ ባለቤት ውስጥ ይመለስ ድረስ የነበረው ጅግ አስከፊና አሰቃቂ የሆነ ብዝበዛ የነበረበት ስርዓት ስለነበረ ኩርሹ በዚህ በኩል በጣም ዲሳድቫንቴጅ ነው ያለፈው ነው ታሪክ የሚዘግበው ከቅርብ ወራት ወዲ አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር አቢ ያህመድ ወደ ስልጣን መጥተዋል የሱ መምጣት ተከትለው የምነሱ ብዙ በአጭር ጊዜ ውስጥ በጣም ብዙ ለውጦችን ያያየነው የመደመር ፍልስፍና የሚባል ነገር አለ እንግዲህ ሰዎች በተለያየ መንገድ ነው የሚተረጉሙት ግራ መጋባትም አለና የ የምነሱ ጥያቄዎች አሉ አሁን ከዚህ ከባንዲራ ጋር ታይዘው ይሄ አንዲት ኢትዮጵያ መደመር ይብሉት አጠቃላይ ሰዎች የራሳቸውን እንትን ያስቀምጣሉና አንድ አንድ ቦታ ደግሞ የሚሰጋው ነገር አለ አገሪቷን ወደ ቀድሞ አሃዳዊ ስርዓት ሊመልሳት ይችላል ለሚሉ አንድ አንድ ግለሰቦች አሉና ያንተ ይይታስ ምንድነው ያንተ ስጋት ምንድነው የለውጡን ስካካይድ እንዴት ይያየው ነው እንዳልካው ለውጡ በጣም ፈጣን ነው በዚህ ዶክተር አብይ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ በጣም በሚያስገርም ሁኔታ ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ድጋፍ አግኝቷል ያገኙ ነው ያሉት ያደረጋቸው ያሉት ለውጦች በጣም ስር ነቀል ባትላቸው ትልልቅ ሪፎርሚስት የሆኑ ለውጦች ነው ያከዱ ያሉት እና ለኔ መጀመሪያ ላይ ሳይ ነበርው ይስተደጉ የነበሩትን ለውጦች ሂሊንግ ዞን አይነስ ነገር አድርገ ነው ይሄ የቆሰለ ያመረቀዘ ቆሰል ሱኔ ማካ አይነስ አድርገ ነው በር ይያዩ ያለውትና ወዴት ነው እናመራው እንዴት ነው የሚሆነው ሰኔ 16 ሲወጣው ንስብ ጋፋ ይተሃል በሚዲያ ላይ ራሱ ዘጠባባይ ነበር በጣም ከፍተኛ በሆነ ከፍተኛ ሆነ ድጋፍ ነው ያገኙ ያሉት ነገር ግን እኔ ነበር እየተጋት ወንድነው እስካሁን ሙሉ የሆነ ፖለቲካ ተጠምተው ሰጥተዋል ይሄ ለውጥ ቀጣይ ሆናል ወይ ምክንያቱ ሲስተም ተዘርግቶ የተከደበት አይነት ነገር አልነበረም ለምሳሌ ወዴት ነው ምን ይሄዳል ከሚቀጥለው ምርጫ በኋላ ምርጫው ምን አይነት ነው የሚሆነው ዲሞክራቲዜሽን ነው ወይ ምን ነው የመሳሰሉት ምን አይነት ነገር ማለት ነው አንተ አነሳው ነገር አለ እሳቸው የሚተርኳት ኢትዮጵያና በሌላው ሰው ያለው ጭንቀት አንድ አይነት ነበር እስከዛሬ የነበረው ማህበራዊ ፍትህ ሰፈነበት የህዝቦች ሁሉነት ተመሰረተበት ኢትዮጵያን መሰረታለን ነገር ግን የቀድሞዋ ኢትዮጵያ ሁሉንም የመጠቀለለዋ መደመርን እንደመጠቀለል ይያዩ የሚፈርሶችም ነበር እንደዚህ አይነት ከሆነ ደግሞ ሌላ ዙሪ ተደጋው ስለገባል ነበር የሚሉ ሳይንስ ነገሮች ነበር ሁለት ነገሮች በዲሞክራቲዜሽን እና ምን አይነት ሰጥ የሚለው ማለት ነው ዲሞክራቲዜሽኑ በቀደም ከሰጨው አፍ ሙሉ በሙሉ ይሰማሁት ባለፈው ቀዳሚ ሞራንን ዩኒቨርሲቲ ምራን የሰበሰቡ ጊዜ ከዛ ከተሳተፉት አንዱ ነበርኩና አላማይ ይሄ ነው ዲሞክራቲዝ ማድረግ ነው ብለው በግልጽ ቋንቋ እየተዘንቀል ተናገሩ አንዱ የኛ ስታፍ ነው ከፖለቲካል ሳይንስ ትምህርት ቤት የጠየቀቸው በጣም ጥሩ ጥያቄ ነበር እና ጭንቅለት ውስጥ ነው የነበረ ነው ብዙ የህዝብ ድጋፍ ያገኘ ቢልክ ቁጥር ሪፎርሚስቱ ነው ጀምሩና አዘይን ቦፍ ዘዴ ዲክታተር የሚሆኑ አሉ ለምሳሌ እሱ ማን አሳላቸው ሪፎርሚስቱ ነው ጀምሩት ቀዳማዊ ለስላሴ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ነው በጣም ፕሮግሬሲቭ የሆኑ መሪ ነበሩ መጨረሻ ላይ ግን ሪአክሽነሪ ሆነው ከአፍሪካ ሙሴቬኒ ሲጀምር በጣም ፕሮግሬሲቭ ነበር 30 ዓመት ማለት ነው ስልጣን ላይ ተቀመጠ እንደነኝ እንደነኛ ያሉት ጥያቄዎች ሲነሱ የዛንካ ነው ፕሮግሬት ባለ የፖለቲካ ምላሽ ከዘውፊት መሰተው ሊሆን ይችላል ምን አልባት እና ያላየው ይሆናል ነገር ግን ለመጀመሪያ ጊዜ እኔ ሙሉ በሙሉ ያየሁት ምርጫውን ፍታው የማድረግ ፍሪ ኤንድ ፌር ኢሌክሽን ከሁለት ተመት በኋላ ወቂዶ ማለት ከዛ በኋላ ዲሞክራቲክ መሰረት መጣን ሲስተሙን ማደራጀት ኢንስቲትዩሽኖችን መገንባት ነው ያኔ ሚሽኑን ለማመኝ ነው ሲሉ ወለት ከልቤና እንደት ውስጥ ተገብተና በእንጹ በቀን ቦን እንደተነሱ ብዙ ነገር ማረጋጋት ይችላል ማለት ነው 
የቀጥሞዋ ኢትዮጵያ ሁሉን የምትቀለል ሰው ጭንቅላት ውስጥ አያስብ ማለት አልችልም ነገር ግን የሚቻል አይመስልም የህዝቦች የማንነት ንቃት የብሔራዊ ማንነት መመለስ ከመቻለው ፖይንት አልፎ እኔ ኢሪቨርሲብል ነው አንድ ሆርሞን ሆርሞኑን ፍቀህ ወደ ድሮ አማራነት መልስ አለ ወደ አማራ ዶሚኔሽን አስተሳሰብ በትምርት በንግግር በመሳሰሉት ሚቻል አይመስልም ነው አንድ ሲዳማ ማንነቱን ያን ከነበረው በላይ ንቃት ዕውቀት ይዳበረበት ዘመን ነው በሲዳማነቱ ይደረደር ያለ አይመስልም ስለዚህ የድሮ ጠቅላይነት ቦታ ያገኛል በየላስ ይሄ እንግዲህ አንድ ዲሞክራታይዝ ዲሞክራታይዜሽን የሚለው ነገር ከመጣ የህዝቦች ምርጫ ነው የሆነው ማለት ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቀደም ሲናገሩ በለፉት 50 አመታት የተካሄደው በአብይቱ ዘመን የነበሩ ሁለት ሜጀር ጥያቄዎችን ክሊር ላይ አንስተዋል የብሔር የብሔረሰብ ማንነት ጥያቄና የኢኮኖሚ ጥያቄ ከመባል ይችላል ጋር ይተያያዘ ሁለቱም ጥያቄዎች እስካሁን አልተመለሱም ሲንከባለሉ ቆይቷል ግን ጉዳት አምጥተዋልና ወደ አንድ ኢትዮጵያ ነው ምን ሄደው ብሎ ወገን ስቋንቋ ተናግሯል ነገር ግን ይሄ አንድ ኢትዮጵያ ምን አይነት ስራት የሚለው አሁን ብዙ ወይት የሚፈልክ የህዝቦች ትንጽ መጨረሻ ላይ የሚገዙት አሳብ ይሆናል ብዬ ነው አስበው ዋናው ግን ለኔ የዲሞክራቲዜሽን ፕሮሰሱ ኢትዮጵያን ዲሞክራቲክ ዲማድረግ ነጻ ፍታዊ ምርጫ ማካሄድ ነጻ ፍታዊ ፍርድ ቤት ማቋቋ ነጻ ፍታዊ ምርጫ ቦርድ ማቋቋ እንደነኛ አይነት የተመሰሰሉት ኢንስቲትዩሽኖችን የምንገነባ ከሆነ ሌሎ በዲሞክራቲዜሽን ፕሮሰስ እየጠራ የሚሄድ አይነት ነገር ነው ስለዚህ ለውጡ በቀና መንፈስ መመልከት እንደሚያስፈልግ ኦኬ እንግዲህ ከፓርላማው ንግግር ከመጀመሪያው ከፓርላማው ንግግር አንስቶ ብዙ ግራ መጋባቶች አሉ። በመጀመሪያው ስፒች ውስጥ እንዴት የስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ውስጥ ነበር እንግዲህ ታስታውስ እንደሆነ ወደ ስልጣን በመጣበት ጊዜና እንዴት አላ አላ አነሱትም ያው እንግዲህ እሱ ስቴፕ ባይ ስቴፕ የጉብኝት የዙረት አበዛ ምናምን እየተባለ ነው የለውጥ ቀስ በቀስ እየመጣ ያለው እና ከስጋት ባሻገር ከትርጣሬ ወይንም ከዳር ሆኖ ከማውራት ባሻገር ከዚህ ከመጣው ለውጥ ጋር የኢትዮጵያ ህዝብ ጀነራሊ ማለት ነው እንግዲህ ከፋፍለ ስታ የንግዱ ማህበረሰብ የመንግስት ሰራተኞች ምሁራን ዲው አጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ ከዚ ለውጥ ጋር ምክንያቱም ያያየና ያለ ነው ሁሉም የራሱ ጥያቄ ያለው ተዳፍኖ የቆየ ጥያቄ ያለው ሁሉም ጥያቄውን ይጠይቃል በግለሰብ ደረጃ ይነሳል በሰራተኞች በብሔረሰብ ብዙ ያው ምንድነው ያልኮ ያመረከዘ ቁስል ብለገልጸዋልና ግድም ሁሉም ጥያቄውን ይዞ ይነሳልና ከጥያቄው ባሻገር ወይ ከጥያቄው ጎን ለጎን ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጎን የሄን ለውጥ ወደፊት ከማስከድ አንጻር እንዴት ነው ሰው አብሮት መቆም አለበት ብለ ታስባለህ አንተ እስቲ ያንተን አመለካከት እንዴ ጥሩ ጥያቄን ያነሳው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዩኒፎርም ፍሩም ያጠመጠበት ግዜ ምንም ሪስክ ካልኩሌት ያደርጉ አይመስልም በጣም ብዙ ሪስክ ይኖራል በህይወታቸውም ጭምር ሙከራዎች ሲደረጉ አሁንም በየቦታው ምንነያቸው ሰጪው ከመጡ በኋላ ኢኮኖሚ እንዲዳከም አመጽ በየቦታው እንዲቀሰቀስ የመሳሰሉ ሳይነስ ነገሮች ይያየ ነው ይሄንን እሳቸውም በጣም ተገንዘቦታል አመጽ በየቦታው በተከፈተ ቁጥር በየቦታው ይሄድን ቀልጣን እንደቀርን የሚፈልጋው ነው ያሉት ማለት ሁሌ አንድ ሪፎርም በመጣንሳበት ጊዜ ሁለት አይነት ነው የሚቃጨው ኦልድ የበፊት ያለ ሪፎርም ኦር ለውጥ የማይፈልገው አዲስ ትውልድ ያለ ለውጥ ሪፎርም የሚፈልገው ያኛው ሪስክ ያረጋል ይሄን ይገፋል አክሽን ሪአክሽን ሁሌ ያለ ነው በእንደዚህ ያለ በሚከድበት ጊዜ አንደኛው ገና ጥሩ ያሸነፋል ኢትዮጵያ ባለችበት ሁኔታ ከዛሬ 3 በፊት ወር 5 በፊት ነበር ያለችበት ሁኔታ በጣም ከባድ ነበር 
እንደ ሀገር የመቀጠል ይሆናችን አጠቃላይ ነበር ስለዚህ እሰ ጨሁ አዲስ ተክለን ሚኒስተር ከመጡ በኋላ ብዙ ነገሮች እየተሻሻሉ ኖ ሪፎርሞች አሉ እኚህ ሪፎርሞች ደሞ ሬትስት የሚያረጋ ካል ይኖራል እኔ እንደም ይመስለኝ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተነሱበት አዲስ ተክለን ኢትዮጵያ ወደፊት የማስቀምጣት ሪፎርሙን በተሳካው ሁኔታ ለማስቀጥ ይያንዳንዱ ሰው ከጀርባችን ቁም ይቀጣል ነው እኔ ፐርሰናሊ ማስበው በተቻለ አቀመጠ ግፍ ነው የሚያስፈልገው ዲሞክራቲዜሽን ፕሮሰስ አመጣለሁ ኢትዮጵያን ዲሞክራሲ ያደረጋለሁ ይያሉ ያሉ መሪ ስለሆኑ ይሄንን አሳይቶ በተግባር እስኪፈተኑ ድረስ እነኚ ነገሮች ድጋፍ ሊነፍጋቸው አይገባም በተለይ ምሁሩ አካባቢ ሳቾን የመደገፋ ዝማሚያ ከምን ግዜም በላይ ማንንም መሪ አግኝቶ ከመያቆ በላይ እንዳገኙን የፐርሰናሊ ምስክር ነኝ ማንንም ማንንም ኢትዮጵያ ውስጥ ማንንም መሪ የሳቾን ይስመው ድጋፍ ያገኛል ላይ መስለኝ ስለዚህ ይሄን ነገር በሰክሰስፉሊ ወደ አንድ ስቴፕ ወደ አንድ ምዕራፍ እስከዛሬ ከነበርንበት የግጭት የነተርክ ፖለቲካው ተተ ወደፊት አንድ ስቴፕ ያሻግሩናል የሚል ሙሉምነት አለኝና በዚህ በኩል አንተ ተከስካቸው የነብዩ ደስተሩን ሌላው ሜትላዩ አካል በሙሉ እሳቸውን ቢደግፍና የሚጎትስ ነገር ባይደረግ ንፐርሰናል ደስ ይለኛል አመሰግናለሁ አሁን ዶክተር ሽፈራው ያው ወደ ስዳማ ለመለስና ምናልባት ካስታውስን ወደ በኋላ እንመጣበታለን አሁን ያለውን ሁኔታ የስዳማ ባህል እምነት አናውና አራ አጠቃላይ የስዳማ ህዝብ አሁን ካለው የዓለም ሁኔታ ወይም ዘመናዊ አወቃቀር ጋር እንዴት ታያይዟል የስዳማ ቢሄር ባህሉ በጣም 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 ኢንክሉሲቭ የሆነ ባህል መሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሮክሳሌ ታንት ኤግዛምፕል ባንሳል የግጭት አፈታቱን ስራት ለመሰለ ለኔ ኢትዮጵያን ኤርትራ ታረጉ ነገር ግን ሙሉ ወርቀ ተካይደው አዋሳ መጥተው ነው የሽማግሌዎችን ፕሪፊኬሽን ኪፈቶ ከተደረገ በኋላ ነው ለኔ ሙሉ በሙሉ እኮ ሙሉ የሆነ በየማስቡ ምክንያቱ ያ በጣም ሲምቦሊክ ነው ወደ ድሮ ወደ ግጭት ወደ አለፈውን የታተመለሰ ያ አርክ ያ ሴርሞኒ ከተካይደ ነው አይ ቲንክ ይሄ ሜሴጅ የሱ ፕሬዝዳንት በጣም በገብቷቸዋል ቁጭ ብለው ምርቃቱን ሲቀበሉ ፊታቸውን የተቆወነ ሙሉ በሙሉ ገብቷቸው በእኛ በኩል ጠቅላይ ሚኒስትር አቢ እሱ ሙሉ በሙሉ ገብቷት ነው ሲዳማጋ ፕሬዝዳንት ሳይየስ ነው የሚመጣኝ መስለኝ ማለት ነው ይሄን አሁን ከቅርቡ ኔታ በሚዲያ በደም በተላለፈ ስለሆነና ከዛል ጀመረን ልርየ የስጋ መባህል በውስጡ በጣም ብዙ ነገሮች የሚይዝ ነው ከልጅነት ጀምሮ ከእድገት ጀምሮ በእርምጃ በእንቀሰቃሴ በአወራረ በአበላል ኦርደር ዲዮን ስራስ ለምሳሌ የአፍኒ ስራትን በታይ የትም ቦታ ይለለ ነው ወብለስ ወስዳ መቁጥ ብሎ በሚወራ በግዴ ማንም ያለትረት ነስቱ ጣልቀ ገብታ አውራ መንገድ ለምሳሌ መንገድ ይሄር ካንተ ወጣቱ ነ ወረም ሰሆነ አንድ ሽማግሌ ቀስ ይያለ ይሄደ ገፍተው አጥልፉ አክብረው እጨኩ ይያለ ብለ ነግረው አስፈቀደው ነው ምጥዶ እንደዚህ ያለ ኦርደር ዲዮነ ስራትና ነኖር ያለበት ስለሆነ አብዛኛው ኩሽ ማህበረሰብ ውስጥ ያለ ነው በተለይ ግን የሲዳማ ስከታሪ በአብዛኛው ኢንታክት ነው ያለ ይመስለኛል ይሄ የባህል አናውራ በተለይ ወደ ገጠር አካባቢ ከተማ አካባቢ ማልባት እየተሸረሸረ ሊመጣ ይችላል ያም ካርባኒዜሽን ጋር የሆነ ነገር ሊሆን ይችላል ይሄን በእምነት ተጠቁ ከሞደርኒዜሽን ጋር ይካሄዳል ይሚዝም ቀስሉ መፈተሽ ያስፈልግ ይሆናል ነገር ግን በባህሉ በጣም 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 የሚያከሩ የሚያስፈቅኑ ብዙ ኤሌመንቶች አሉ። የእንግዲህ አመሰግናለሁ ያው አንተ የመጋራት ብቻ ሳይሆን ወስጡ ተወልደስ ላደክም ያው ብዙ የሚታቀው ነገር አለና እንግዲህ የሰዳማት ግል ላለፉት 50 አመታት ወይ ከዛ በላይ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ምን ይመስላል? የስላማን ተገል ከሌሎች ከኢትዮጵያ ህዝቦች ትግል ጋር አንድ ላይ አርጎ ማየት የሚያስፈልግ ይመስለኛል ምክንያቱም ለብቻ የሚነጠል አይሆንም 
በተለይ አንተ ከምት መጀመሪያ ነው እንደነሳው ጥያቄ ከሌሎች ብዙ ኢኮሲስቶች ጥያቄ ጋር ተመሳሳይ ነው ኢኮሲስቶች የአፋሩ የኦሮሞ የሶማሌ የጌዲዮ እነኚህ መሰሰሉት በተለይ በትግሉ የተለያየ አይነት ሁኔታ ላይ ሲታገሉ የነበሩ ማህበረሰቦች ለመጥቀስ ያህል ነው የኢትዮጵያ ከፍተኛ ቀጣና የነበረው በተለይ በሁለት ፖይንቶች ነበር በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ አንደኛው የብሄረሰብ ማንነት ጥያቄ ማለት ነው እንዴት ነው የሚበሰው ሁለተኛው የኢኮኖሚ ጥያቄ ነበር በተከከለ ማለት ነው የመሬት ጥያቄ ማለት ነው የመሬት እና የማንነት ጥያቄ ነው በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ እነኚህ ሁለት ሜጀር የሆኑ ፖይንቶች ነበሩና ባቢዎቹ በዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በኩልም ባቢዎቹ ግዜውን ሲከነከሩ የነበሩት ጎልት ወጡት እኚህ ሁለቱ ጥያቄዎች ናቸው እና በፖለቲካ ፓርቲ ውስጥም ያጨቃጨቁ የነበሩት እነኚህ ሁለቱ እንዴት ይፈትሩ የሚለው የነበረው ማለት ነው አብዛኛው መግባባት ላይ ደርሷል ሁሉም በጨቋኙ በተጨቋኙ ወገን ያሉት መግባባት በጨቋኙ ሲል የፊዳሉን ማህበረሰብ መሰረቶች ወገኖች እነኚህ ትምህርቶች የነበሩት ለማለት ያህል ነው ምናልባት ጨቋኝ ተጨቋኝ የሚለው በብየረሰብ ማስቀመጥ የሚከብድ ቢሆንም አብዛኛው ከአማራው ገዢ መድር አካባቢ ተወለዱ ከነሱ ጋር ማውራት ሰልፍ የነበራቸው ከተማቆች ብለው ብዙ ፊዳል የገጠር መሬት ያዙ በጭሰኛ የሚያስተዳደሩ የአሳንቲዝም ላንድሎች የሚባለ አይነት የነበረበት ጥልቁ ከዚህ ጋር ታይዞ የኢኮኖሚ ጭቆ ነው የብሄር ጭቆ ነው ያንዱ የበላይ በታች የሀዛኞች ታይዞ የሚመጣው በሌላው ዓለም የሚነበረ ነው የኢኮኖሚ በላይነት ሲኖር ያንተ ማንነት ገዢ ሆነና የኢኮኖሚ ተጨቋኙ የየበታችን የሚያደርግበት አይነት ማለት ነው ባለም ታሪክ ስምጥም የታየ ነው የክለር ወይም የብሄር ጉዳይ ብቻ ነው የኢኮኖሚ መጣው ከኢኮኖሚ ጋር ተመስርቶ ማለት ነው ለምሳሌ እንግሊዝ አየርላንድን ወደ 800 ዓመት ማለት ደስተኛል አየርላንድን ነጮች ናቸው እንጂም ነጮች ናቸው ነገር ግን በሁለቱ ማከለ ነበርው በጣም ከፍተኛ ልዩነት ነበር ጭቆ ነው ነገር ውስጥ ከመነሰው ማለት ነው እንግሊዞቹ አይሪሾቹ ጭቆ ነው ስለነበረ አይሪሽ ንጻነት ግን ነበር እዚህ ማሁን ነገር ምን ስለመጣ ያንዴ ማበረሰብ የሚጨቆንበት በኢኮኖሚ በላይ ስለሆነ ሌላውን ሌላውን ባህል ማንነት አሳነሱ የሚመለከተበት አይነት ነገር ነበረ በግልጽ ቋንቋ ለማስቀመጥ አማርኛ ዶሚናንት ላንጉጅ የትምርት ቤት አማርኛ መናገር ካልቻል ከመዳፍ የምትባልበት አማርኛን እንደ ሰብጀክት ማለፍ ካልቻል ዩኒቨርሲቲ ማጥገባበት አይነስ ነገር ነበር መጀመሪያ በዚህ በጽሁፍ አውጥቶ በደም በተከራክራ ዋለሊ መቆንን ነው ዘኮስት ፎር ናሽናሊዝም ኢትዮጵያ ምን ጽሁፉ ሲውጣ በዩኒቨርሲቲስ ብዙ አከራካሪ ነበር አይነስ ነገር ነው አሁንም ያን ጥያቄ ዛሬም 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 ዳለመታደሉ ነው ብሉ በሙሉ የፈተነው ይመስለኝ ዛሬም ከ50 ዓመት በኋላ የጥያቄ ነሳል ከዛ በኋላ የኢኮኖሚ ጥያቄ ተመለሰ መሬት በገበሬው ይጥቀፋል የመርተ ተቃቀሙ እንዴት ነው የሚሉት ሌላ አጨቃጨቅ ነገር ይሁን ምላሽ ፓርቲ ምላሽ ያገኘ መስለኝ ወደ አንተ ጥያቄ ለመለስና የሲጋ መንም ጥያቄ ከዚህ ጋር አይይዝም ተመሰ አብዛኛው ሲሳውቹ ሲጡ ወርሰሮች ውስጥ ነበር የሲጋ መምሆራን በእነኚህ ጥያቄዎች ጉንት ሰልፈው በብሔራዊ ደረጃ ካሉ ፓርቲዎች ጋር ይሳተፉ ነበር በደንብ ተዋቀው ነበሩ አብዛኞቹ በኢሶም በሚባለው ጎራ ላይ ነበሩ ማለት ነው ማንዴ ኢትዮጵያ ሶሻሊስት ንቀማቀ ይሄን እንግዲህ በግለሰብ ደረጃ ተደረጉትን ትግሉሽ ከዛ በፊት ነበሩትን የተለያዩ አይነት ነገሮች አሉ በተደራጀ አይነት መልኩ የሲዳ መንቀሰቃስ ከተካሄደበትን ለማስቀመጥ ያህል ነው ከዛ በፊት ኢንዲቪጁዋልስ ደረጃ ሊወጡ ይችላል ብዙ ጀግኖች ነበሩ በግል የታቀዱ ነገር ግን የግል ትግል ብዙ ጊዜ በቀላሉ ክራሽ እንደተደረገ ግን በኦርጋናይዜሽን ፎርም የነበረው ትግል የሚጀምረው 
ቲንክ መይሰው ማዛኞቹ እንግዲህ ሁለት ዶሚናንት ፓርቲ ነው የነበሩት በአግዱት ወቅት መይሰው ማያፋ ነበሩ አብዛኛው ሲደማ ሙራን እና ተማሩት ተሳትፎች ነበሩ በመይሰው ነገር ነበር በኋላ ያው ደርግ ያፋንም መይሰውም ሲመጣ በመይሰው ነገር ነበሩት ወጥተው ወደ ሲዳማ ነዛነት ጉንጋር ሲዳማ ደግሞ ተቀናቀጥ ወደ መመስረስ ነው ይሁት ይመረው ይጣማኝ ከፍተኛው ንቅስቀሳ ያደርኩ ነበር አብዛኛው የሲዳማ መሪትን ብዙ ወረዳዎችን መጻፍ ሰው ነበር ስለ 77 በኢትዮጵያ ከተቀር ስለ 78 ብዙ ንቅስቀሳ ያደርኩ ነበር መጫድረሻ ላይ በተለያየ ነፍስ ምክንያት የትግል እንዲጋከም ተደርጓል አንድ ጽሁፍ ላይ እንደምን ያለበት ምንድነው ሰርቲር ሶፍት ወር ኢትዮጵያ ሚል ማራይት ተጠፍ ነበርና በፕሮፕሌን ጋስ በፕሮፕሌን ጋዝ የሚባል በዛ ሁሉ የነበሩትን ታጋዮችን በፕሌን ሁሉ ደፍቷል የደርግ መንግስትና ያውን አብዛኛው ቦታ ይነገረ ወይንም ትጥክ ትግል ሲያከይዱ እንደነበረ የሚነገረው በሰሜን አከባቢ እንቀሳቀሱ የነበሩት የትግራይ በኋላ ያማራ አልፎርፎ የሶማሌና የኦሮሞ ታጋዮች እንደሆነ እንጂ ሲዳማ ታጋዮች ብዙ በታሪክም ራሱ አያነሱ ማሁን ይሄን አብዛኛው ዝም በተነግረው ሚያውቀ በጣም ጥቂት ሰው ነው ለኔ እስከሚገርመኝ ድረስና በደም ያልተጻፈ ግን ብዙ ብዙ ትግል የተከደበት 78 10 አመት ድረስ ድርግ እስከ ብርጌት ጦር የላከት ሽነፈበት መጨረሻ ላይ ከሲዳማ ከህዝቡ ዘመልምሎ እርስ በርስ በማጋጨት በሊደርሺፕ ማከባቢ በነበረው በግል ሰብሊት መሰረተ ከልትሊዮን ይችላል ሲዳማ ውስጥ እርስ በርስ ክፍፍል በመፍጠር በሊደሮቹና በተከታዮቹ ማከል ግጭት በመፍጠር መጨረሻ ላይ ትግሉን ዲዳከም ተደረገ እንጂ ከፍተኛ ሆነ የትጥክ ትግል ሲከይድበት የነበረ ነው ለማጠቃለል ያህል ከሌላው ከደቡብ ውስጥ ደቡብ በሚባለው ክልል ውስጥ አሁን ባለው ማለት ነው ካሉ ህዝቦች በፖለቲካ ትግልና ንቃት የሲዳማ ነህል ኮንትሪቢት ያረገ አለ ለማለት አልደፍርም ሲዳማ ትልቁን ድርሻ ይስጣል ከሌሎቹ ጋር ኩል በመጣገን አምባገንናቪ ተደረገ ስራት ነውደቅ ከፍተኛ ስራቱ ያደረገ ህዝብ ነው አመሰግናለሁ ዶክተር አሁንም እንግዲህ የ ትግል ዋናው ያው አንተን እንደከመ ኢሶናን ስቶ ወደ በተደራጅቶ እንደ ሲአን ሆኖ ተደራጅ የነበሩት ለሲዳማ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን አንዱ ነው እና ዋነኛው ጉዳይ ነበርና እስካሁን ያ ነገር በሲዳማ አልተበለሰንና የሲዳማን ህዝብ ክልል ጥያቄ በገመግስቱ መሰረት እንዴት ይታያል ያው ቅርብ ቀን ከተወሰኑ ከሁለት ሳምንት በፊት መሰለኝ የሄንክ ጥያቄ የስዳማ ዞን በሙሉ ድምጽ ያስፈልገኛል የሚለውን ተፈራርመው አስገብተዋልና የ ክልል ከሆነ ከዚሁ ጋር አያይዘ ከገመግስቱ መስረት እንዴት ነው የሚታየው ወይ አንተ እንዴት ታየዋል አያይዘ ስዳማ ክልል ከሆነ ምን ተግዳሮቶች ያጋጥሙታል የመፍቴ አጣጫዎችንም እስቲ አንድ ላይ አያይዘ ተመልስልናል በጣም ጥሩ እኔ እንደም ከሚገርመኝ እስከ ዛሬ ሲዳማ ክልል ያለመውን በጣም ከሚገርመኝ ከጥያቄው ስፋትና ትልቅነት አቆይ ይሄ ጥያቄ ላልፍታ ያሰበጠመታት ስለሰይ ነበር ነው በተለያየ ነስ መልኩ ሲስተማቲክ ሆነ ሁኔታ እንዲዳከም ሲደረገ ቆየ ጥያቄ ነው ስለዚህ አሁን 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 ዛሬ ተነሳው አሁን ጸደቀ ማለት እንንችል ላይ መስለኝ ከዛሬ 13 ተመ ተስተባብ ስለሆነ የምርጫን ደግነሰባችን ተከትሎ የሲዳማ ዞን ፕሮጀክት ሙሉ በሙሉ እንት ያቀን ስቶ ነበር ሙሉ በሙሉ አስጥቆ ነበር ነገር ግን ሲስተማቲክ በሆነ ወይ በከፋፋይነት አሁን ሲዳማን በሚከፋፈል አመራሩን በሚከፋፈል አከይ ተክዶ ይሄን ጥያቄ ወደ ኋላ እንዲመለስ አሳፋሪ በሆነ ሁኔታ ይሄን ጥያቄ ወደፊት ሲያቀናቀሙ የነበሩ ሰዎች 
ተመልሰውን ጥያቄው ወደ ህዝብ ወርደው አይናቸውን በጨርቀው ሲሰብኩ የነበሩ ሊደርሺፕን ይከፋፈሉ ሁኔታ ነበር የተካሄደው ስለዚህ እስከ ዛሬ ምንድነው የገጆች የሚያደርጉት የሌላ ወገን የሚያደርገው ምንድነው አንተን አመራረህን ህዝብን ኤሊትን የሚከፋፈሉ ከዛ በኋላ ጥያቄ ይተከላል እንጂ እስከመ ጥያቄ ክልል የመሆን ጥያቄው መመለስ የነበረበት በፊት ነበር በአንድ ዞን ውስጥ ቤትም አይነጾን ካራት ነጥብ አምስት እስከ 5 ሚሊዮን ህዝብ የሚኖርበት ዞን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ አይመስልም ለምሳሌ በአድሚኒስትሬሽን ሲጋማ ማለት ዘ ፊፍስ ላርጀስት ኔሽን ኢትዮጵያ ውስጥ ኦሮሞ አማራ ሶማሌ ትግራይ ቀጥሎ ሲጋማ ነው ከ1 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ካላቸው ውስጥ 10 ብሄር ሰብል ነው የሞላም 10 ብሄር የሞላም ኢትዮጵያ ውስጥ ከ1 ሚሊዮን ዝቆለ ሲባል በ2007 በተካሄደው ሴንሰስ ኦፊሻሉ ማለትም የዛሬ 11 አመት በተካሄደው 3 ሚሊዮን ነው ብዙ ይሄ ቁጥሩ አንሷል የሚሉት ክርክር እንኳን ብታው ኦፊሻል ዶክመንት እንኳን ብንጠቀም ነው ማለት ስለዚህ ሌሎቹ ከ1 ሚሊዮን ዝም በታች ያላቸው ክልል ሆኖ ሲዳማማ የሆነበት ምክንያት ምንም የለም ስለዚህ አሁን በቀርቡ ዞኑ እንዳዲስ የክልል ጥያቄ ነው ስለዚህ ተቶ ክልል ምክር ቤትን ገብቷል ተላንትና ፌዴሬሽን ምክር ቤትን በገለጣ ተሳብቋል ለጠቅላይ ሚኒስትሩም እንዲያውቁ ተደርጓል ይሄ ጥያቄ ወደ ኋላ የሚመለስ አይመስልም እንደም ሲዳማ ክልል ነው ነው የማይቀር ነው ኢኒቪተብል ኦር ወደ ኋላ ማጎተት የሚቻል አይመስልም ህዝቡ ንቃተ እንዲኑ በጣም ከፍ ያለበት ዘመን ነው በጣም የተባሉ የሰላማዊ ወጣቶች ያንግስተርስ ብዙ ዩኒቨርሲቲ ግራጁዌትስ ለን ጥያቄ ፎር ፍሮንት ያኬ ብቻ ያለበት ሁኔታ ስለላለ ወደ ኋላ መመለስ የሚቻል አይመስልም ስለዚህ በኔ በኔ አስተያየት አሁን ያለው የሲዳማ ዞን አመራር ሲዳማ ኢንዲቱን ሌላው መስራት ያለበት የሚመስልም ዘበይ ፎርዋርድ ክልል በሚቆንበት ጊዜ ምን ሆነ አለበት እንደ አንድ ክፍተት ታውን ከረንት ለማየው ሁሉም የን ጥያቄው ማንሳት እንጂ ፕሪፔር መደረግ ያለባቸው ጉዳዮች አሉ ክልል በሚቆንበት ጊዜ ለምሳሌ ክልል ለከመንግስ ማዘጋጀት ይኖርባል ሊደርሺፕ ማደራጀት ይኖርባል ክልል በሚቆንበት ጊዜ ዞኖች ኖራሉ ባንድ ክልል ውስጥ ብዙም ስለወረዳዎች ኖራሉ እስካሁን ባሉት ውስጥ ተመክሮ ያለው በወረዳ ደረጃ እንጂ ዞኑ አንድ ስለነበረ ብዙ አመራር በከፍተኛ ያመራር በቃትና ስልጣና ላይ ያልነበሩ ያ ክፍተት ያለ መስለኛልና አንደኛው ተግዳሮት ተግዳሮት ውስጥ ተየከነው ሊሆን የሚችለው ለአመራር ዝግጁ የሆኑ ልጆችን ማብቃት ላይ ነው ከልል በሚቆንበት ጊዜ ይሄ ክልል የማውኑ ጥያቄ ሪፈረንደም የሚወሰነው ቢያንስ ያን ደመት ጊዜ ስለሚፈልግ በዚህ ጊዜ ውስጥ ብቃት ያላቸው ወጣት ልጆች ህዝባዊ ህዝባዊነት የሚሰማቸው በትንሹ ቢሆን በወረደ ደረጃ በካቢኔ ደረጃ ያመራር ለምድ ያላቸው ከትምርታቸው ጋር የተገናዘበ እነኚህ ልጆች ብቃት ያላቸው መልምሎ የከፍተኛ አመራር ስልጣን እየሰጡ ማዘጋጀት ያስፈልጋል አንደኛው ይሄ ነው ሁለተኛው ምን አልባት ቻሌንጅ ሊመጣም ይችላል ከጎረቤት ህዝቦች ጋር አንዳንዶቹ ዳማን ጥያቄ እንደኚህ ሰዎች ጥርጣሬቸው መስከት ያስፈልጋል ሲጋማ ህዝብ የራሱ ምርት መጠየቁ የሱ ምርት ማስከበሩ ብቻ ሳይሆን የራሱ ምርት ማስከበሩ የሌላው ምርት እንደሚያስከብር ዋስተና መስፈን እንኳን በቻል ጥርጣሬቸው ማስወገድ ይችላል ይህን ስለ ምንድነው አንተ አንድ ሰው ምን እየተላከው ዝም ብላ አን ማመን ይስፋን ተልየው ይችላል አንተ ግን የለብህን ተነግሯለህ ማለት ነው ባንተ ውስጥ የሚኖረው የሌሎች የብሄረሰብ በሚዲያ አሁን በቀሉ ምናየ መጥፎ መጥፎ የሆነ ካምፔንስ አገንስት ሲዳማ የሚያከድ ነው ቻሉ በሚያሳፍሩ ሁኔታ ያንድነት አይደለም የሚሉት ወገን 
ለምን ወደዚህ አክተቻ እንደሚሄዱ ነው ያገባኝ ነው ፖለቲካ ተፈማማነት የሚያገኙት ምን እንደሆነ ያገባኝ ይሄ ነገር በሰፊው በስጋማ በኩል በአማራሩ በኩልም ይሄን በክሊር ሆነ ሜሴጅ ምን ነገር አለበት ይሄ አንድነት የሚያጠና ቅርስ አይሆን የሚጎዳ ተግባር ነው የስጋማ ህዝብ የራሱን ክልል ተመጠየቁ ማንም የሚጎዳ አይደለም ራሱ ተቀመጠ ለኢትዮጵያ ማንነት ነው አንተ ይሄ ዲሞክራሲ ነው ነው ዲሞክራሲ ነው ስላሉ ብቻ ሳይሆን አሁን ዝርዝር ውስጥ ለጋባልስ ለማልፈልግ ነው በኢኮኖሚ በፖለቲካ በካልቸር በምን አይነት መልኩ ይጣቀማል ላይጣቀማል የሚለው ማለት ነው ይሄ ማንኛውም ሰው የሚወያይበትና የሚያወራው ነገር ስለሆነ ማለት ነው ነገር ግን እንደ ተጋሩቶች ውጪ ያሉትን ተጋሩቶች ነው የነገርኩ ከውስጥ በኩል የሚመጣው ተጋሩት ምን አልባት የተሰባት አይነት ሁኔታ አይሞክርም ማለት አንችልም ማለትም አመራሩ መከፋፈል ዴዲን ሰርኑን ኢሜል አንደኛው በክልል የራሳችንን ኢሜል አይነት ክፍፍል አይሞክርም ይችላል ስለዚህ ይሄ ነገር እንዳይሆን አመራሩ አንድ ነው ተጠብቆ መሄድ አለበት ዋና ዋና ትልቁ ነገር አመራሩ አንድነቱን ተጠንክሮ አንድነቱን ተጠብቆ ያቀረበውን ጥያቄ ገፍቶበት መሄድ አለበት ወደ ዓለም መመለስበት ዶክተር ሽፈራው በድጋሚ በጣም አመሰግናለሁ ስለሰጠን ማብራሪያ የሲዳማ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ ለምሳሌ ትምህርት የህزب አስፋፈርና የኑሮ ሁኔታ አሁንና በፊት ወይም ድሮ ምን ይመስላል ጥሩ ጥያቄ ነው በትምርት በኩል አሁን ጥሩ ደረጃ ላይ ያለ ምን ይመስለኛል በምን ብትል ትምርት ቤቶች በየቦታው ተስፋፍተው ለአንደኛ ደረጃ ለምሳሌ ትምርት አክሰስም በፊት በሚመለከት እኛም እንደምንሰማው አንድ ይርካለም አይስኩል ብቻ ነበር ለምሳሌ ባይስኩል ደረጃ ሲዳማ ውስጥ ያን የህزبው ያው ከማሽ ነው እንኳን ብንል ለ ሁለት ሚሊየን ህዝብ በላይ አንድ አይስኩል ብቻ ነበር የነበረው በአሁን ጊዜ ግን በአጠቃላይ በሲዳማ ዞን ውስጥ ትምርት ላይ ያሉ ካንደኛ ክፍል እስከ 12 ክፍል ፕሪፓራቶሪ ጀምረሉ ወደ 1.5 ሚሊየን ተማሪዎች አሉ። ይሄ ማለት ትምርት አክሰሱ በደንብ ደርሷል። ሙሉ በሙሉ ባይሆንም ማለት ነው። ነገር ግን ትልቅ ትኩረት ሊደረግበት የሚገባው ከጥራት ጋር ነው። ከጥራት ጋር ታይዞ በርክት የትምርት ጥራት በሀገር አቀፍ ደረጃም በጣም በጣም እንደ ትልቅ ቻሌንጂንግ የሆነ ችግር ተነስተው ሁሉ ይትይት ተደረገበት ያለ ትምርት ሚኒስተር ፖሊሲ ለመቀየር ሮድ ማፕ አዘጋጅቶ ወደ ዘይ ተከይደበት ያለው ሁኔታ ነው። ነገር ግን ከሲዳማ ላይ የተርጎ ስትራክ ያረገኝ ነገር እኔ ምንድነው? የኤርሊ ግሬድ ሪዲንግ አሰስመንት የተሰራ ነበር ካንድ ከ2000 ተመት ወፊት ማለትም ዩኤስኤድ ያስቀመጠ ማለት ሁለተኛ ክፍል ጨረሱ ልጆች የማንበብ ከሉታቸው ይመስላል የሚለው ማለት ነው። ሲዳማ ውስጥ ብዙ ትምርት ቤቶች ሳምፕል ውስጥ ለካተቱ ሲዳሚያ የሚማሩ ልጆች የነበሩበት ነው በአገር አቀፍ ደረጃ 14% መስል የማንበብ ሙሉ በሙሉ ማንበብ የሚችሉት የሪዲንግ ፕሮፊሽንሲ የሚባለው የሁለተኛ ክፍል ደረጃ ያሉ ህፃናት የማንበብ ደረጃቸው ነው የሚመስለው የሚለው ማለት ነው። የሲዳማ ካናሽን አፍሪሽ በጣም 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 አይመስልም ነው ኦልሞስት ኦልሞስት ኦል ልጆች ማንበብ አይችሉም የሚባልበት ደረጃ ላይ የተደረሰበት ነው ያን ሪፖርት በማይበክ ጊዜ ኤርሊ ግሬድ ሪዲንግ አሰስመንት በዩኤስኤ ተሰራው ማለት ነው ስለዚህ ከሌላው ከሌላው ክልል በበለጠ ሁኔታ በሲዳማ ክልል ውስጥ ይሄ ነገር ላይ አትክሮ በጣም መስራት በጣም 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 በዋናነት መስራት ያስፈልጋል ምክንያቱም ጻናቶቻችን ማብካልቻሉ ጆቻችን ማብካልቻሉ ትምርት ሌላውና ሙሉ በሙሉ አንደርስታንድ ማድረግ አይችልም ማንበብ እና መጻፍ ቤዚክ የሆነ ነገር ማለት ነው መጻፍ ተሳትፎ ምን ብትል ከዛ በኋላ ምን አይነት ነው ስለማይመጣ እዚ ላይ የትምርት ጥራቱ ላይ በጣም አትክሮ መስራት ያስፈልጋል አንደኛው ይሄ ነው ሁለተኛ በኢኮኖሚ ደረጃ ነሳው በኢኮኖሚ ደረጃዎች ብዙ መሻሻል ነገሮች ይታያሉ። ነገር ግን የፖፑሌሽን 
بذاتو بتلي بدين سيتي هون درو انتنسيف كالتيفيشن سلا نبر يلان دول دينغو تنش بيونم نسات انت تاكلو بحوالا ببارو بكولي ميسارو من يميلو اتليست هاوسول دي فيد مادرقيتش النبر سبسستانس اللي فينغ بيونم مالت نقر قنا هون يبو population بزات out migration تايتو بما يتابوك ونيتانو سيدا موست ليه تكايدي يالو درو عدي سابوست عند سو سيدا ميورا مانقل تاقن عند برق عند زمت عبرت 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 هون out migration نو بطعام حينو ني out migration مارا قاتشو عيد اللم وطاتو تشم بسرا توسنو مشم اميون توسنا نقدر قلنا وتوس من أي نتس كلينو مسمارت كونستراكشن مستنا بذال مش تومي جابوت نقدر قلنا هون زيادة سبوس تاي سبسستانس أي نت ليفينج إنه مسمارت يا كاي جودا فيو نما على ترى أبذال مش تو ديسنتيونه يراسة شو ندفيت مين شو شلون بتاعنا نقدر إلا أي مسألة أو ثمان جريتي مقدرة جم كونا يميون توس اللي جوش بتشال لما تان إندستري ودا وصل بمي متى بإندستريال فاكوم بالیلو چاغرو پروسسینگا پوستی ریاب میسر رام بالیلو چون میسات فوبت لوت آتوش یا سکیل ترینینگ بات آم مثل تاسف لگالیه آن دوست دکو چالنج نم لیل آنیاو هی به نورو سبب تر من نه بگذی بگذت آرن نه با کتمایل یه نورو آن دکتمان نتیجه تاسف فامید بگذی آبزاینیو سبب دکتمان استی منور کنه یه دکت آن دو ملکه نم به دیوپلمنت استی می تایم داده نم نگر کن سکان در اساسی سیدام هزب لمسالی به داده باس کمتر ل، خلاصی سباتی تکای دون سینسس بتوست که تمامی منورو سیداما کامس پرسنت بتاچن کازاره سرامت بفشتن ل داده نمکر آرایت نتر سمن پر سبات پرسنت سیداما بیچانو که تماس چیه نورال؟ یه مالات ابزاری نیوز با اغیکالچر لینه ل او مالات نه ابزاری نیوز با کتار منورو بیدی که کنم میو اغیکالچر نو مالات Kata mahu sesuatu, anda nak agriculture nuh, ini kau mungkin bisa mihono. Nenek agriculture siun, memang kesal tak boleh macam kita dah terlalu siun macam ni. Lepas asal tu, eh, ya economic transformation si dah mahu sesuatu ni sebab ni. Abu Zain Yusuf, udah industri, udah lemat, lepas asal tu, ini nak agriculture, dia mahu tanya ini nak agresif ni dah lama. Ya kita mahu semasa fahat si dah mahu sesuatu, jadi ni sekarang kita mahu macam. بتعم ما تدق عشان اللي قال كتموا تشين كجت أرجار لينكيج رورا الأربع لينكيج من اللو هي بس في مسارة اللي قلت جت أرجار كبابي للجوش دمو يجبري شا ديبين دمارة جيل اللي بتشو أندرستاند بمريت اللي بتش عم بالدو عند هاوسولد سيداموس لزان 0.3 هكتار من اللو on average agricultural density كأرات ما تام سبب اللي هو مال جت أرست ی پوپولیشن دنستاتینگ ایتالپیاست کفتن یه هنر پوپولیشن دنست که لب تو زونو چند بیست داما زونو سیداما گیدیو کم باتا دیگر نمی کفتن یه کفتن یه هنر یه زیر مدت اجاقات یه لب تو اکبابی سلونو هزبون که مرد دیپندنسی نت آموزش تاس فلگ سلزی پر لالو بر تاتو شورال اینترپرنشیپ ترینینگ مسلطی چلار دمسالی به من این است نو او فارم اکتیویتیس مسلط فیمیچن که تما لالو تاتوچ من این ترینینگ یا که تما سرافت آرا ترینینگ مسلطی چلار اندنی اندنی نگروش بدم به تاسب بتن دلبات سلزی کدام کتای یکنده یا کجا را اندنی او تقدارت بیه اینی باوس مسلو لو تاتو چی سرعت دل فتره سیداما کل دنیو نبکه تلوکو تلوکو چالنچ یه میامت ای مسئله نیال این نن ل گیزیو لو تاتو یه میامت این یه لوت مام تاکالت چاله کفتنی امرارو بازی با کل راسو بکو نیت هم از دکاجه دنن راسو کلیر ماره گل بات نگر لو تاتو یه سرعت دل نفتر کالت چاله کفتنی کفتنی تقدار اسلامی کت این نگر به دنب متصرفنا متاکه دل بپتی مثلا سلزی یه سیداما موران امرارم با تکلیف کتبلو و میکاتم تام استم بکتات کلیل با من دنبال کزی من دنبال من سرام با اقتصادی رقیت من دنبال من نارگو با سوشال رقیت من دنبال من نارگو با کالچر رقیت من دنبال مادرگی من چیله 
ህዝባችን ከደህንነት መውጣት የምንችለው በምን አይነት መልኩ ነው አሁን ያለውን ደህንነት እንዴት አድርጎ መቀነስ ይችላል ምን ወደው ማፍጠር ይችላል የተለያዩ የሲዳማን የባህል ተግዳሮቶችን ነገሮች እንዴት ማስወገድና መቀነስ እንችላል የሚሉትን ሳይድ ባይ ሳይድ ጥያቄው ቀርቦ ይያለ ሳይድ ባይ ሳይድ መታሰብ ያለበት ይመስላል ዳማ ማህበረሰብ ወይ የሲዳማ ህዝብ አብዛኛውን የክርስቲና ተከታይ ነው እና የ ከዚሁ ጋር ታይዘው የሚመጡ ነገሮች አሉ ምናልባት የመጽሐፍ ቅዱስን በደንብ ባለ መረዳት ወይም ያው መሪዎችም አልፎ አልፎ ነው እንግዲህ የሚገለጸው የሚገለጸው እንዲያነት ችግርና የበባህል ላይ በትምርት ላይ በተለያዩ ነገሮች ላይ ተጽኖ የማሳደሩ ነገር አለና አንተ እንዴት ነው አየው እስታ ያ ባንት እንዴት ነው የገመገምከው ይሄን የክርስቲና መስፋፋት ፖዚቲቭ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ በካልቸር ላይ አሁን በየስዳማን ባህል ከማሳደጋ አንጻር በትምርት ላይ በስራ ላይ አጠቃላይ ምን አይነት ወይ ባንት አመለካከት ወይ ፖዚቲቭንም ኔጌቲቭንም ኢምፓክት ብታነሳልን ዶክተር በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ያው ሁላችንም እንደምናውቀው እስካማዝ በእምነቱ ታንካራ ህዝብ ነው እንዳልኳንተም አብዘኛው የፕሮቴስታንት ክርስቲና እምነት ተከታይ ነው ፕሮቴስታንት ሲዳማው ውስጥ በጣም ብዙ ለውጥ አምጥቷል ለምሳሌ በትምርት መስፋፋት በጤና መስፋፋት በአክባቢን ክብካቤ በመሳሰሉት ትልልቅ ትልልቅ ለውጦች አምጥቷል የመጀመሪያ ትምርት ቤቶች የመጀመሪያ ጤና ጣቢያዎች ሁሉ የተከፈቱት በእንደዚህ ያለ ሁኔታ ነው ቋንቋን በማሳደግ በኩልም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል ለምሳሌ መጻፍ ቅዱስ ወደ ስዳም ለመተርጎም ተመሳሰሉት በራስ ቋንቋ ማምለክ በራስ ቋንቋ ስብከቱ መስሙሩ የመሳሰሉ ሳይንስ ነገሮች ማለት ነው በዛ ላይ አንዳንዴ ዓለማውቅም ይሁን ካልቸር አሁን ለምሳሌ አንድ ልጅ አንዴ ነገር ግን እንግዲ የራስን ልብስ ለብሰ ቸርች ሲገባ በኔጌቲቭ አይን ይታያል ብሎኝ ትንሽ ቅር ብሎኝ ያለ ለምን አንድ አንድ ጊዜ የገለሰውሽ ሊሆን ይችላል ሜቢ ለቸርቾች ላይሆን ይችላል መዝሙሮች በጣም ብዙ መዝሙሮች ይወጣሉ ነገር ግን ሲዳምኝ ራስ አልፈብት አለ መጻፍ ያለበት ለኔ ሚኒንግ ግን የሚሰጠው ማለት ሲዳምኝ አልፈብት ነው ነገር ግን ሚኒንግ ዊክ ቦሆነ ሳቢያን አልፋቤት ጻፋ ያለው ይሄ ነገር በሲዳሚኛ አልፋቤት ጻፍ ጥሩ ነው ለዚሁ ሜሲጁ ኡስ ጽሁፉ የሲዳሚኛ ላይ ተመልክቶ ይሁን በዛ አይነት መልኩ ቢደረግ ነው መናልባት ሌላ ማኖ ጋር ታይዘውን የገለሰቦች ፍላጎት ሊሆን ይችላል ለቸርቶቹ ፍላጎት ላይ ሆኖ ይችላል አንድ ጊዜ ሚያቀጣጥመን ይሁን ነገር ስለ ካልቸር አንድ ቶፒክ ነበርኝና ዛር በመንጭ ሳስተመር ነው የሳመር ተማሪዎች ናቸውና እንዲው ራንደምሊ ጠየቀቸው የልጆቻቸው ውስጥ አብዛኛው የሚወጡት መጽሐፍ ቅዱስ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ችግር የለው በባህል ላይ ነው ቅዱስ ግን አብዛኙ ያይሁት ስምና መጽሐፍ ቅዱስ ያለው ቢኮስ ክርስቲናም የኦሪትም ስራቱን የነበረው በአይሁድ አከባቢ ስለነበረ ማለት ነው ከዛ አንደኛውን ጠየቁት ይህን ስታወጣ እንዴት ነው ስለው ያ ሃይማኖት ለመግለጽ ነው ወይ በጣም ጥሩ ግን እስቲ የሲዳምኛ ስም በታወጣስ እግዚአብሔር ቃቡ ማሐል ወይስ ነገር አልኩት ከብዙ ክርክር በኋላ ነው ደማባባት ይደረሰ። አሁን በትምርት ቤት አከባቢ ሄደ የህፃናትን ስም በታይ የሲዳምኛ ስም ብዙ አስተጋኝ። በእኝነት ከግማሽ ፐርሰንት በላይ የሚሆነው የመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያሉ ስሞች ነው። ያ በራስ ምንም ችግር የለም ለምን ምንም ችግር የለም ግን ለኔ የቋንቋ የባህል መገለጫ አንዱ ስም የማንነት መገለጫ ስለሆነ በተለይ አንድ ልጅ ይናገራል። ስለዚህ ባህልን ማንነትን ስዳማን 
ሰው የምትገልጽ በስለሆነ እነን ተከታዮቻቸውን በደንብ ማስተማር አለባችሁ ትልቁ ነገር ደግሞ ስካውን ባለበት ሁኔታ በተለይ ባሁን በሞደርን አክካብ የሃይማኖት ምን ካለው መንግስት ልማት ተቀደሱ ከአመት መሪዎች የሚያቀርባቸው የሃይማኖት ተቋማት የሚያቀርባቸው ልማቶች ሁለቱም አብሮ አቀናይቶ ባህልን ኢኮኖሚን ማህበራዊ በተጋገዘ ሁኔታ ማካሄድ ይቻላልና በዚህ ላይ ትኩረት ይደረጋል ከጥቂት ሳምንታት ወር ከወር ወይ ከሁለት ወር በፊት የሰዳማ አዲስ አመት ፊቼ ባል ሲከበር ባሉን ተከትሎ ግጭት ነበርና ያው የሰዎች ህይወት የጠፋበት ሁኔታ ነበር እንዲሁም ንብረት ወድሟል ያን ተከትሎ በከፍተኛ ካምፔን ነበር ፊቼ ላይ ብዙ ካምፔን ነበር ግን አንዱ ቀድም አንተም ለመንካት ንመነካካት ጀምረ የተወከው ነገር አለና በሶሻል ሚዲያ በተለያዩ ሚዲያዎች ፊቼን በተመለከተ በጣም የተናፈሰ በጣም የተወራ ነገር አለና ፊቼ ውስጥ ምን አለ ማለት ፊቼ ወይ ይሄ አዲስ አመት ውስጥ ያለው ነገር ምንድነው ከዛው ጋር አያይዘ የተፈጠሮ ጥበቃን ወይም የቱሪስት መስህብ ከመሆን አንጻርስ ምን ፋይዳ አለው እስቲ ሁለቱንም ማያይዘ ብታነሳልኝ ዶክተር ጥሩ ነው ያነሳው በጣም የሚያሳዝን ነው ግጭት መነሳቱ ወጭም በማንኛውም እንደዚህ ያለ ነገር ሲከሰት እንዴት ተነሳ አልተነሳ ወደሚሉት ውስጥ አልገባም ግን ያሳዝና ለሰው ህይወት መጥፎ ንብረት ነው ደሞ እንደዚህ ያሉ ግጭቶች መነሳታቸው በተለይ በእንደዚህ ባለ ባህላዊ ቀን በሰላም በሚከበረበት እንኳን ከዘመን ዘመን አሸጋገረ በሚባልበት ለት ይሄ ነገር ማከሰቱ አንድ ሁለተኛ ፍቼ ጨምበላላ እንደ በዩኔስኮ የዓለም ኢንታንጀብል ሄሪቴጅ በሚባልበት ተመስክቦ አንደኛ መት ሁለተኛ መት የሚከበረበት ጊዜ ይሄ ነገር መፈጠሩና መሆኑ ትንሽ የሚያሳዝን ነገር አለው ነገር ግን ፍቼ ጨምበላላ ሰላማዊ ባህላዊ እንኳን ከዘመን ዘመን አሸጋገረ የሚባልበት ባል ነው እንጂ የሌላን የነብይራ አይደለም የኔ ወገን አይደለም ተብሎ የሚደረግ ነገር ምንም ነገር የለበት ይሄንን ሁሉም ልብ ሊሉ ይከበራል ትንሽ እኔ በጣም ያሳዝነኝ አንድ አንድ ተማሪ መተላችሁ ሰዎች እንኳን በቅርብ ከኛ ጋር በዩኒቨርሲቲ ደረጃ የሚያስተምሩ መምህራን በሶሻል ሚዲያ የሚከሉትን ካምፔኖች ያዩ ለሲዳማ የማይሆን ኢሜጅ ለመስጠት ተሞክረበታል ለምሳሌ አንዳንዶቹ ፎቶሾፖች በግልጽ ፎቶሾፕ መሆናቸው ያስታውቃል ቪዲዮ ተደርጎ ተቀነባብሮ ይተሰራ በሶሻል ሚዲያ ተሰራጭ ነው ማለት ነው ማለት አይደለም የሌላ ገራውን በዜና ላይ ትልልቅ ሚዲያዎች ይቀርታ ከዘገቡ በኋላ ሁሉ ተያያየ ነው ለምሳሌ በቀርዱ ይሳተ ካሜራው ውስጥ ተካይደው ነገር አንስቶ ኦሮሚያ ውስጥ እንደተደረጋር ጎዘግቦ ብዙ ጫጫታ ሲነሳበት ይቀርታ ተያየቀበት ሁኔታ አክቦን ዲስፕሎይስ ፕሮሰስ ከመስ አይተናል እንግዲህ ይሄ በትልቅ ተቋም ደረጃ ነው የምለህ ማለት ነው ብዙ ህዝብ በሚያወጣው ንብረት ህዝብ በሚያወጣው ገንዘብ የሚንቀሳቀሱ ማለት ነው አንድ አንድ የራሳቸው የፖለቲካ ፍላጎት ለማሳከር የሚፈልጉ ግለሰቦችም ተመሳሳይ ነገር ያደርጉ ማለት አይደለም ከፍተኛ ከፍተኛ የሆነ ካምፔን ብዙዎቹ ሲዳማን ያውቃሉ ሲዳማ ሰላማዊ ህዝብ መሆኑን ያውቃሉ ሲዳማ ከመንም ጋር አብሮ ተባብሮ እንደሚኖር ያውቃሉ እውነት ይሄ ነገር እውነት ይሁን የሚጥር ተስፋ ከገቡ ሰዎች እንደነበረ አውቃለሁ ይሄ እውነትና ነጋቴ ያጠረ ይጠራል እንደሚባለው ቀስ ይያለ እየጠራ የሚሄድ ነው ሌላ ህዝቡ መዋቀል ያለበት ፍቺ ጨምበላላ በፊትም ይከበራል አዋሳ ጉዱማ ላይ ምን አልባት ላለፉት 27 ተመታት በተከታተል ከብሮ ሊሆን ይችላል ሁሉም በእያካባቢው ያከብራል ፍቺ ጨምበላላ ለረጅም ዘመን የነበረ ነው ለምን ከዚህ በፊት እንደዚህ ያለ ግጭት አልተካሄደ አሁን ለምን ይሄ ግጭት እንዲካሄድ ሆነ የሚሉትን ሰከን ብሎ መጠየቅና ማሰብ ያስፈልጋል ጋር በእኛ በኩልም አንድ አንዴ ትንሽ ድንገት ወረወረ ወር እንዲ ተደረገብን ብሎ ወጣቱ ወደ ኢሞሽን መግባት ያለበት አይመስልም ወጣቶችም ሰከን ብለው ፍቺ ሰላማዊ ጨምበላላ ሰላማዊ የሚከበር ባል መሆኑን አውቀው ከእንደዚህ ያለ ትንኮ ሶሽል ሊመጡ ራሱ መጠበቅና ማረጋጋት እንዳለበት ያስባል። 
በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ሽፈራው እንግዲህ ሰፊ ሰዓት ወስደን ለሰጠህን ማብራሪያ በጣም አመሰግናለሁ በስዳማ ሚዲያ ኔትወርክ እንዲሁም በስዳማ ህዝብ ስም በመጨረሻ እንግዲህ በስዳሚኛ ጣቆሙኒ ስዳሙ አፊኒ አተረክ ዶክኪን ወታ ሳሲሳ ትንያና ተሶካት ያቱታ ስዳሙ አፊኒ ስዳሙ ማንዲራ ሳይሳጥራ ካዩ አይሞ ወሽማው ያገለጠ ምናት እንትና ቦቴራ ሲዳሙ አማራሬ ነው ሲዳሙ ደጋጣቦሙኒ አማራሬ ተ የገና ፊዲዮ ሲዳሙ ሙራኔራ ነው ሜትሬላ ታንሳይ ሰሞ ጣጣሞ ካይንሶኒ ኮኮይ ተነ ምተገ ማራይ ነው አልቢራ ማራይ ላይ እኪ በደረህን ጋይረዲን ተነ ባሉን ጓፋስ ይሳስ ተነ አማራሪማ በዳተ አልባስኑ ነገደ አሳተ ወጥናላ ሆይሪዶ ሲዳሙ አያኒ ሲዳሙ ሐላሌ ታፊ ታፊ ተነሰተ ቆሮፓኖስ ተነተ ሙኒ ሎጋ ጋላጤ ሞ ዶክተር እንግዲህ ሌላ ቀን እንዲሁ ሰፋ ያለ ጊዜ ወስደን በተለያዩ ሪሰብዳዎች እናውራለን በየየ ተስፋ ደርጋለሁ ለሰዓት አጠቃላይ ለመተ ለጥሪያችንና አክብሬ መተ ይሄን ጊዜ ሰተህን ለሰተን ማብራሪያ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ ነውላችሁ እኔም በጣም አመሰግናለሁ